அன்பான ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கம் கடந்த வகுப்பில் இயல் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய தமிழோவியம் என்ற செயல் பகுதியை பார்த்தோம் கடந்த வகுப்பில் அமுதென்று பேர் என்று தலைப்பின் கீழ் அடங்கி இருக்கக்கூடிய இயல் ஒன்று செயல் பகுதியான தமிழோவியம் ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதிய தமிழோவியம் பற்றி நாம் பார்த்தோம் தற்போது நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய பகுதி இயல் ஒன்று தான் அதில் இருக்கக்கூடிய செயல் பகுதி தற்போது பார்க்க இருக்கிறோம் இயல் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த செயல் பகுதி தமிழ் விடுதூது தமிழ் விடுதூது இப்ப தூது சொன்னதுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் பொதுவாகவே தூது என்பது எதற்காக பயன்படுத்துவார்கள் மாணவர்கள் தெரிந்த ஒரு கருத்து தான் யாராவது ஒருத்தர் ஒருவரை விரும்பு விரும்புவதாக இருந்தால் அவர்களிடம் ஏதேனும் ஒரு தகவலை தெரிவிக்க வேண்டும் அந்த தகவலை தெரிவிப்பதற்கு யார் மூலமாகவது ஒரு தூது அனுப்புவார்கள் அதுதான் தூது இது உங்களுக்கு தெரிந்த கதைதான் அதைத்தான் இங்கே நம்ம படிக்க போகிறோம் அதே தூது தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு தலைவன் தலைவியை விரும்புகிறான் தலைவன் தலைவியை விரும்புகிறான் தலைவிக்கு தூது அனுப்ப வேண்டும் தலைவிக்கு தூது அனுப்ப வேண்டும் அல்லது தலைவி தலைவனை விரும்புகிறாள் தலைவி தலைவனுக்கு தூது அனுப்ப வேண்டும் ரெண்டுமே ஒன்றுதான் அவர்கள் இருவருமே காதல் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் தலைவன் தலைவியையும் தலைவி தலைவனையும் காதல் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களிடையே சில பரஸ்பர பரிமாற்றங்கள் தேவைப்படுகிறது இன்றைய காலம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது யாரும் தூது அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தூது அனுப்புவதற்கே தனியாகவே நம்மகிட்ட செல்போன் இருக்கு இப்ப இன்ஸ்டாகிராம் வரைக்கும் வந்தாச்சு தூது அனுப்புறதுக்கு அது யாருக்கும் தெரியாமலே தூது அனுப்பிடலாம் யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு தூது அனுப்புறதுக்கு இன்னைக்கு நிறைய தகவல் தொழில்நுட்ப சாதனங்கள் இருக்கின்றன அன்றைய காலத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது அவங்க எப்படியாவது தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஏதேனும் ஒன்றின் மூலமாக தூது அனுப்ப வேண்டும் அதுதான் தூது இப்ப தூதினுடைய இலக்கணம் தான் நம்ம முதல்ல பார்க்க பார்க்க போகிறது தலைவி தலைவனை விரும்புகிறாள் அல்லது தலைவன் தலைவியை விரும்புகிறான் தலைவிடமிருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்குமா என்று சொல்லி ஏதேனும் ஒன்றை தூதாக அனுப்புகிறான் இப்ப தூது அனுப்பக்கூடிய பொருட்கள் என்று சொல்லி பார்த்தோமானால் சாதாரணமாக நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படக்கூடிய சாதாரண பொருட்கள் தான் அன்னம் கிளி வண்டு இந்த மாதிரி பறவைகள் நாரை கிளி இந்த மாதிரி பறவைகளை கூட என்ன செய்திருக்கின்றார்கள் என்றால் தூதாக அனுப்பியிருக்கின்றார்கள் இப்ப பண்டைய காலத்துல பார்க்கும் பொழுது அரசர்கள் ஆட்சி செய்யும் பொழுது ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு தூது அனுப்ப வேண்டும் ரொம்ப தொலைவில் இருக்கக்கூடிய நாட்டிற்கு சில நேரம் ஒற்றர்களை அனுப்புவார்கள் ஒற்றர்களை அனுப்ப முடியாத நேரத்தில் புறாவினுடைய காலில் ஒரு ஒரு துருப்பு சீட்டை கட்டி விட்டு விட்டு அதனை எந்த இடத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கணுமோ எந்த அரசுக்கு கொண்டு சேர்க்கணுமோ அங்க கொண்டு சேர்ப்பதற்காக தூது அனுப்புவார்கள் அந்த தூது கரெக்ட் அந்த சரியாக அந்த புறாவை எப்படி வளர்த்திருப்பார்கள் அந்த புறாவும் கரெக்டாக எந்த அரசனுக்கு தூது அனுப்பணுமோ அந்த அரசன் போய் தூது சென்று வரும் இது வந்து இயற்கையாக நடைபெற்ற ஒன்று பரசர்களுக்கு தூது அனுப்புவதற்கு அன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி பறவைகள் பயன்பட்டன இங்கு காதலர்களுக்கு தலைவன் தலைவிக்கு தூது அனுப்ப வேண்டும் அனுப்பும் பொழுது அவன் ஒரு செயற்கையாக அது அவனுடைய மனம் வந்து சமாதானப்படும் படிக்காக ஒரு செயற்கையாக அனுப்புவது போன்ற ஒரு கற்பனை பாத்திரங்கள் தான் அவைகள் எல்லாம் அது உண்மையானவைகள் கிடையாது அப்படி தூது அனுப்பும் பொழுது எதன் மூலமாக ஒன்றை வைத்து தூது அனுப்பும் பொழுது அவன் விரும்பக்கூடிய அவன் விரும்பக்கூடிய தலைவியோ அல்லது தலைவனோ அவர்களிடமிருந்து மாலையை பெற்று வருமாறு செய்வதுதான் தூது என்று சொல்லி அழகாக அங்க பார்க்கிறோம் இதுதான் தூது என்று சொல்கிறார்கள் இந்த தூது சொல்லும் பொழுது இந்த பாடல்கள் வந்து அதற்கு முன்பதாக நுழையும் முன்பு கொஞ்சம் பார்த்து விட்டு செல்லலாம் தமிழ் விடு தூதை நுழையும் முன் பார்த்து விட்டு நூல் பகுதிக்கு செல்லலாம் நூல் பகுதிக்கு சென்று முடித்த பிறகு திரும்ப பாடலுக்கு நாம் வரலாம் 
நுழையும் முன் கண்டிப்பாக நுழையும் முன் படிக்கணும் என பரீட்சைகள்ல நுழையும் முன்ல இருந்து கூட வினாக்கள் வரும் பார்க்கலாம் தமிழின் பெருமையை பாட கவிஞர்கள் கையாளும் புத்திகள் பற்பல இப்ப தமிழுடைய பெருமைகளை பாடணும் அதற்கு கவிஞர்கள் பல பல உத்திகளை கையாளுவார்கள் கவிதை அதற்கு ஒரு கருவி அப்ப அந்த கவிதையானது தமிழை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு கருவியாக பயன்படுகிறது கிளி அன்னம் விரலி பணம் தந்தி என்று பல தூது வாயில்களை பற்றி அறிந்துள்ளோம் இதெல்லாம் தூதுக்கான தூது அனுப்பக்கூடிய பொருட்கள் கிளி அன்னம் பணம் விரலி தந்தி முதலியா முதலியன பல தூது வாயில்களை பற்றி நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் தமிழையே தூது பொருளாக்கியுள்ளது தமிழ் விடு தூது இந்த பகுதியில தமிழையே தூது பொருளாக்கியுள்ளது விளக்கத்தை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக் கொள்ளலாம் தமிழின் இனிமை இலக்கிய வளம் பாச்சிறப்பு சுவை அழகு திறம் தகுதி ஆகிய இச்சத்திலக்கியத்தில் விரவி உள்ளன இப்ப பார்க்கும் பொழுது தமிழனுடைய இனிமை இலக்கிய வளம் பாச்சிறப்பு சுவை அழகு திறம் தகுதி ஆகியன இச்சிற்றிலக்கியத்தில் விரவி காணப்படுகிறது இது நுழையும் முன் பார்க்கக்கூடிய பகுதி தமிழ் விடு தூது என்பது தூது என்று சொல்லும் பொழுது தலைவன் தலைவிக்கோ தலைவி தலைவனுக்கோ அனுப்பக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் தூது என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த தூது அனுப்பும் பொழுது தலைவன் தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்துவதற்காக தலைவிக்கு தூது அனுப்புவான் தூது அனுப்பக்கூடிய ஒரு பொருளானது அங்கு சென்று அந்த தலைவிடமிருந்து மாலையை பெற்று வருமாறு செய்யக்கூடிய பகுதி அந்த மாலையை பெற்று வந்து அவர்களுடைய ஒரு இணக்கம் ஏற்பட்டு விட்டது என்பதுதான் அர்த்தம் இந்த நூல் பகுதியை மட்டும் அடுத்தது சற்று பார்க்கலாம் நூல் பகுதி பார்க்கலாம் இந்த தூது ஆனது என்ன அழைக்கப்படுகிறது என்றால் ஒரு வாயில் இலக்கியம் அல்லது சந்து இலக்கியமாக கருதப்படுகிறது இப்ப வாயில்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு வாசல் இப்ப நாம ஒரு 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 இடத்துக்கு உள்ள நுழைறதுக்கு ஒரு வாசல் தேவை வாசல் இருந்தா உள்ள போயிடலாம் அது போன்றுதான் இந்த தூதும் தலைவனிடம் இருந்தோ தலைவிடம் இருந்தோ ஒரு செய்தியை பெற வேண்டும் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு தூது அவசியம் அப்ப அந்த தூது அனுப்பினா நம்ம நினைத்த காரியங்கள் என்ன வேணுமோ அந்த செய்தியை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதுக்கான ஒரு வாசல் தான் அந்த தூது அதனாலதான் அதுக்கு என்ன அழைக்கப்படுகிறது என்றால் இது வாயில் இலக்கியம் சந்தி இலக்கியம் என்று சொல்லி அழைக்க அல்லது சந்தி இலக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த தூது பாத்தீங்கன்னா சிற்றிலக்கிய வகைகளில் ஒன்றாக கருதப்படக்கூடியது சிற்றிலக்கியம்னா சிறுமை சின்ன சின்ன இலக்கியங்கள் இப்ப பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்கள் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் காவியங்கள் மகாபாரதங்கள் ராமாயணம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் அந்த நூல்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஏதேனும் ஒரு நூலை எடுத்தோமானால் அதில் ஏதேனும் ஒரு தலைவனை பற்றிய முழு கதை தொகுப்பும் அங்கு அடங்கி இருக்கும் ஆனா சிற்றிலக்கியங்கள் அப்படி கிடையாது சிற்றிலக்கியங்கள் சொல்லும் பொழுது பல் பலதரப்பட்ட சிற்று குறுநில மன்னர்கள் மன்னர்கள் ஆட்சி செய்திருப்பார்கள் அவர்களுடைய வரலாறு சில சில பகுதிகள் எல்லாமே தொகுத்து சின்ன 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 நூல்கள்லாம் சேர்த்து ஒரு தொகுப்பா கொண்டு வந்ததுனாலதான் அது சிற்றிலக்கியங்கள் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகின்றது இப்ப சிற்றிலக்கியங்கள் பார்க்கும் போது மொத்தம் தொண்ணூத்தி ஆறு வகையான சிற்றிலக்கியங்கள் உண்டு சிற்றில் சிற்றிலக்கியங்கள் பொதுவாக தொண்ணூத்தி ஆறு என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது அந்த சிற்றிலக்கியங்கள் தொண்ணூத்தி ஆறு என்று சொன்னவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வீரமா முனிவர் அதுபோல என்ன சொல்லியிருப்பார்னா பிரபந்தம் தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு சொல்லியிருப்பார் வீரமா முனிவர் அவர்கள் பிரபந்தம் தொண்ணூற்று ஆறு என்று சொல்லியிருப்பார்கள் பிரபந்தம் என்று சொல்லும் பொழுது நன்கு கட்டப்பட்டது இப்ப சின்ன 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 இலக்கியங்கள் எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றாக தொகுத்து நன்கு கட்டப்பட்ட பகுதியாக காணப்படக்கூடியதுதான் சிற்றிலக்கியங்கள் அதனாலதான் அதனை தொகுத்து அதற்கு பெயர் வைத்தவர் யாருன்னா அது வீரமா முனிவர் தான் அவருடைய அகராதி சதுரகராதி அது கூட ஒரு சிற்றிலக்கியத்துல ஒரு வகை தான் இப்ப தூது பல்லு குறவஞ்சி அகர அப்புறம் வந்து அந்தாதி இவைகள் எல்லாமே சிற்றிலக்கியங்களுடைய ஒரு வகைகளாக கருதப்படக்கூடியது 
அதுதான் சிற்றிலக்கியங்கள் சொல்லப்படுகிறது அந்த சிற்றிலக்கியங்கள ஒரு வகைதான் தூது அதுல நமக்கு தூது என்ன தூதுன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்ப அந்த தூது வந்து நமக்கு என்ன என்று என்ன என்று அழைக்கப்படுகிறதுன்னா சந்த இலக்கியம் அல்லது வாயில் இலக்கியம் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது ஒரு வாசல் தான் அது இப்ப தூதனுடைய விழா விளக்க நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேனா தலைவன் வந்து தலைவிடம் இருந்து ஏதேனும் ஒரு செய்தியை பெற வேண்டுமானால் அவனுக்கு தூது அனுப்புகிறான் தூது அனுப்பும் பொழுது இந்த மாலையை பெற்று வருமாறு செய்யக்கூடிய பகுதி தான் தூது என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இந்த தூது பார்க்கும் பொழுது கலிவன் பாவால் இயற்றப்படக்கூடியது தூதானது இது ஒரு ஒரு மதிப்பெண் கேள்விக்கு கண்டிப்பாக கேட்கப்படும் தூது எதனால் இயற்றப்படும்னா கலிவன் பாவால் இயற்றப்படும் கண்டிப்பாக கேட்பார்கள் தூது கலிவன் பாவால் இயற்றப்படும் இங்க பார்க்கும் பொழுது இங்க தலைவி தலைவனை விரும்புகிறாள் அல்லது தலைவன் தலைவியை விரும்புகிறான் இல்ல தலைவி தலைவனை விரும்பி இப்படியாக இருக்கக்கூடிய செய்திகள்ல இங்க பார்த்தீங்கன்னா மதுரையை கோயில் கொண்டுள்ள மதுரையில இருக்கக்கூடிய மதுரையில பார்க்கும் பொழுது மீனாட்சி தான் மீனாட்சியுடைய கணவர் யாருன்னா சிவன் சிவபெருமான் சொக்கநாதர் தலைவிக்கு யார் மேல காதல் வந்துச்சுன்னா சொக்கநாதர் மேலே காதல் வந்துருச்சு அப்போ சிவபெருமான் மீது அளவு கிடந்த காதலின் காரணமாக அவ என்ன செய்யறான் தூது அனுப்பணும் இந்த இடத்துல யார தூது அனுப்புறான் தமிழையே தூதாக அனுப்புகின்றாள் ஏன்னா பொதுவாகவே தமிழ் சங்கம் அமைத்து சங்கம் அமைத்து தமிழை வளர்த்தது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அது மதுரை தான் இப்ப மதுரை தமிழ் சங்கம் அமைத்ததன் காரணமாகவோ என்னவோ தலைவி சொக்கநாதர் மீது கொண்ட அன்பின் அதிக காரணமாக அவ எதை தூது அனுப்புறானா தமிழையே தூதாக அனுப்புகிறாள் அதனாலதான் நமக்கு என்ன வருது நாங்க தமிழ் வீடு தூதாக நமக்கு இந்த செயல் அமைந்து காணப்படுகிறது இந்த தமிழ் வீடு தூதுல முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் பார்க்கணும் இதுல கண்ணி இந்த கண்ணிங்கிற வகையில வைத்துதான் என்ன செய்யறாங்கன்னா தூது இலக்கியத்தை அமைக்கிறாங்க கண்ணின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பூ தொடுப்பாங்க நீங்க பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு பூ எடுத்துப்பாங்க ரெண்டு பூ எடுத்து ரெண்டே சேர்த்து ஒரு நாட் போடுவாங்க ஒரு முடிச்சு ரெண்டு ரெண்டு பூ எடுத்துதான் அப்படி முடிச்சு போட்டு முடிச்சு விடுறப்ப ஒரு மாலையாக தொடுக்கப்படும் அது மாதிரி தான் இங்கையும் இந்த கண்ணி என்பது மாலை நம்ம தொடுக்கும் போது ரெண்டு ரெண்டு பூக்கள் எடுத்து கண்ணியாக தொடுத்து மாலை தொடுக்கிறோம் இல்லையா அது போன்றுதான் இந்த செய்யுள்ள அந்த தூதுல ரெண்டு ரெண்டு அடிகளை சேர்த்து ஒரு கண்ணி இந்த கூட முடைவாங்க நீங்க பார்த்துருந்துருக்கலாம் இத கூட முடையும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணி அழகா நாட் போட்டு போட்டிருப்பாங்க அப்படி ஒவ்வொரு நாட்டா தனி தனி தனியா வந்துட்டு இருக்கு அதுதான் ஒரு கண்ணி சொல்லுவாங்க அது மாதிரிதான் இங்க ரெண்டு ரெண்டு மலர்களை எடுத்து அத பூவ தொடுத்து அத மாலையாக கொண்டு வருகிறார்கள் அது போன்றுதான் இரண்டு இரண்டு அடிகளை இந்த செயல்ல ரெண்டு ரெண்டு அடிகளை ஒன்றாக இணைத்து பாடல்களை சேர்த்து கட்டி கொண்டு வருவதுதான் இது கண்ணி வகையை சேர்ந்ததா கருதப்படுகிறது ஒரு இரண்டு மதிப்பெண் கேள்வி இருக்கு கண்ணி என்றால் என்ன ஒரு கேள்வி இருக்கு புத்தகத்துல அப்ப பூக்கள் இற பூக்களை இரண்டு ரெண்டாக தொடுத்து மாலையாக தொடுப்பது போன்று செயலில் ரெண்டு ரெண்டு அடிகளை ஒன்றாக கோர்த்து ஒரு பாடலாக அமைத்து தருவதுதான் கண்ணியாகும் இங்க பார்க்கும் பொழுது மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு கண்ணிகள் இருக்கு இந்த சிற்றிலக்கியத்துல மொத்தம் இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு கண்ணிகள் இருக்கு இங்க ஆசிரியர் யாருன்னு தெரியல ஆனா இது தொகுத்தவர் யாருன்னு தெரியும் ஊவை சாமிநாதையர் அவர்கள் தொகுத்து இருக்கிறார் இந்த பாடலை என்பது சந்து இலக்கியம் அல்லது வாயில் இலக்கியம் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது சிற்றிலக்கியங்கள் ஒரு வகையா கருதப்படக்கூடியது சிற்றிலக்கியங்கள் மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஆறு வகை உண்டு அதுல ஒன்றாக கருதப்படக்கூடியது தூது இப்ப தூது என்று விளக்கம் பார்க்கும் பொழுது தலைவன் தலைவியோ அல்லது தலைவி தலைவனையோ விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் காதல் கொள்ளும் பொழுது அவர்களிடம் தகவல் பரிமாற்றம் செய்வதற்காக தூது அனுப்புவதற்கு ஏதேனும் ஒரு பொருளை தூது அனுப்புகின்றார்கள் அது அண்ணமாக இருக்கலாம் கிளியாக இருக்கலாம் வண்டாக இருக்கலாம் நாரையாக இருக்கலாம் எதுவானாலும் இருக்கலாம் 
அப்படி தூது அனுப்பும் பொழுது தூது அனுப்பக்கூடிய யாரோ அவர்கள் அவர்கள் சென்று சம்பந்தப்பட்டவரிடம் சென்று மாலையை பெற்று வர வேண்டும் அவ்வாறு பெற்று வருவதுதான் தூது இங்கு பார்க்கும் பொழுது மதுரையில் கோயில் கொண்டிருக்கக்கூடிய சொக்கநாதர் மீது தலைவிக்கு காதல் வந்து விடுகிறது அந்த சொக்கநாதருக்கு தன்னுடைய காதலை அவள் சொல்ல வேண்டும் அதற்காக தமிழே தூதாக அனுப்புகின்றாள் அதனால் தான் இது தமிழ் வீடு தூது என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இந்த தமிழ் வீடு தூது சொல்லி பார்க்கும் பொழுது தூது கலிவன் பாவால் ஏற்றப்படும் இந்த தூது வந்து கண்ணிகளால் கட்டப்பட்டுள்ளது இப்ப கண்ணி என்பது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பூக்களை ரெண்டு பூக்களை எடுத்து மாலை ரெண்டு ரெண்டு பூக்களை எடுத்து தொடுத்து மாலையாக கொண்டு வருவது கண்ணி ஆகும் அது போல செய்யுள்ள ரெண்டு ரெண்டு அடிகளை சேர்த்து மாலையாக தொடுப்பது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அது இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடியது கண்ணி என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது மொத்தம் இருநூற்றி அறுபத்தெட்டு கண்ணிகள் உண்டு தமிழ் வீடு தூதை தொகுத்தவர் அது பாடியவர் யாருன்னு தெரியல ஆனா முதல்ல தொகுத்தவர் இங்க யாருன்னா ஊவே சாமிநாதகர் அவர்கள் தமிழ் தாத்தா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஊவே சாமிநாத ஐயர் அவர்கள் அழகாக தொகுத்து வெளியிட்டு வெளியிட்டுள்ளார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு இவைகள் எல்லாம் தமிழ் வீடு தூதில் அமைந்து காணப்படுகிறது இங்கு தலைவியானவள் தமிழை தூதாக அனுப்புவதன் காரணமாக இதற்கு தமிழ் வீடு தூது என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இனி நேரம் நம்ம பாடலுக்கு போகலாம் சீர் பெற்ற செல்வம் தமிழ் விடு தூது சீர் பெற்ற செல்வம் சீர் சீர்னு சொல்லும் பொழுது சட்டுன்னு உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்தில் வருது சீர்னா தெரிஞ்சதுதான் திருமணம் முடிந்த பிறகு ஒரு பெண்ணானவள் என்னொரு வீட்டில் புகுந்த வீட்டுக்கு செல்கிறாள் அவள் புகுந்த வீட்டுக்கு செல்வதற்கு முன்பதாகவே அவளுக்கு வேண்டிய சீர் சன்னத்திகள்லாம் அங்கே போய் சேர்ந்துடும் என்ன தேவையோ அவ உடுத்திருக்கக்கூடிய ஆடையிலிருந்து கழுத்துல காதுல இடுப்புல அணிந்திருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள் வரைக்கும் அங்க கொண்டு போறக்கூடிய பொருட்கள் ஜாமான்கள் சொல்லுவாங்க அதுக்குன்னு தனியாவே கடையில விற்கிறான் இவைகள்லாம் மொத்தமா கொண்டு அங்க இறக்கிடுவாங்க சீர் அதுதான் சீர் அதாவது ஒரு புகுந்த வீட்டுக்கு போறக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சீரினை போன்றுதான் இந்த தமிழ் விடு தூதுல தமிழ்ல என்னென்ன சீரெல்லாம் பெற்று காணப்படுகிறது தமிழையே தூதாக அனுப்புகிறாள் அல்லவா தலைவி அந்த தலைவி தூதாக அனுப்பும் பொழுது அந்த தமிழ் இருக்கக்கூடிய சீர் வளங்கள் என்ன என்று அந்த சீர் பெற்ற செல்வத்தை பற்றி இங்கதான் நம்ம பார்க்க போறோம் முதல்ல பாடல்ல முதல் பார்த்துக்கலாம் தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தெள்ளமுதின் மேலான முத்தி கனியே என் முத்தமிழே தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தெள்ளமுதின் மேலான முத்தி கனியே என் முத்தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே உன்னோடு உவந்து உரைக்கும் விண்ணப்பம் உண்டு விளம்ப கேள் அழங்க அழக கேட்கிறா ஒரு ஒரு விண்ணப்பம் இருக்கு தமிழே ஒன்றொரு விண்ணப்பம் இருக்கு கொஞ்சம் கேளு நான் சொல்றத விளம்ப கேள் நான் சொல்றத கேள்னு கேட்கிறா மண்ணில் குரம் என்றும் பள்ளி என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்டோ மண்ணில் குரம் என்றும் பள்ளி என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்டோ திறம் எல்லாம் பந்து என்றும் சிந்தாமணியா இருந்த உனை சிந்து என்று சொல்லிய நாச்சிந்துமே இதுவரைக்கும் ஒரு மனப்பட பகுதி அத்தனையா பார்க்கலாம் அந்தர மேல் முற்றுமுணர்ந்த தேவர்களும் முக்குணமே பெற்றார் நீ குற்றமிலா பத்து குணம் பெற்றாய் முற்றுமுணர்ந்த தேவர்களும் முக்குணமே பெற்றார் நீ குற்றமிலா பத்து குணம் பெற்றாய் மற்றொருவர் ஆக்கிய வண்ணங்கள் ஐந்தின் மேல் உண்டோ நீ நோக்கிய வண்ணங்கள் நூறு உடையாய் நாக்குலவும் ஊனரசம் ஆறு அல்லால் உண்டோ செவிகள் உணவு ஆன நவரசம் உண்டாயினாய் ஏனோருக்கு அழியா வனப்பு ஒன்று அல்லது அதிகம் உண்டோ ஒளியா வனப்பு எட்டு உடையாய் என்று சொல்லி தமிழனுடைய சீர்களை அழகாக அந்த செல்வங்களை அழகாக இங்க வரிசைப்படுத்துறாரு நாம இப்ப வந்து செல்லாம் முதல் பத்தி மட்டும் இந்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் இது மனப்பாட பகுதி 
நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பாடல் வரிகளை ஏன்னா நீங்கள் படிக்கும் பொழுதே சொல்லி தரும் பொழுதே ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை படிக்கும் பொழுதே அதை கேட்டிங்கன்னா மனப்பாடம் ஆயிரும் இப்போ திரும்ப நீங்கள் ஒருத்தர் படிக்கும்போது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மனப்பாட வரிகள் ரொம்ப முக்கியமான பாடலும் கூட இது இயல் ஒன்றில் முதல்ல முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பாட பகுதி தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தெள்ளமுதின் மேலான முக்தி கனியே என் முத்தமிழே தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தெள்ளமுதின் மேலான முத்தி கனியே என் முத்தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே உன்னோடு உவந்து உரைக்கும் விண்ணப்பம் உண்டு விளம்பக்கே அழகா சொல்றாரு புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே உன்னோடு உவந்து உரைக்கும் விண்ணப்பம் உண்டு விளம்பக்கே மண்ணில் குரம் என்றும் பள்ளி என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்டோ மண்ணில் குரம் என்றும் பள்ளி என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்டோ திறம் எல்லாம் வந்து என்றும் சிந்தாமணியா இருந்த உனை சிந்து என்று சொல்லிய நான் சிந்துமே கந்தரமே நம்ம மனப்படப்பதில் வராது அடுத்த வரிக்கு போகும்போது நம்ம அதை பார்க்கலாம் மீண்டும் ஒரு முறை பாடல் படிக்கிறேன் தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தெள்ளமுதின் மேலான தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தெள்ளமுதின் மேலான முக்தி கனியே என் முத்தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே உன்னோடு உவந்து உரைக்கும் விண்ணப்பம் உண்டு விளம்பக்கே மண்ணில் குரம் என்றும் பள்ளி என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்டோ திறமெல்லாம் வந்து என்றும் சிந்தாமணியா இருந்த உனை சிந்து என்று சொல்லி நான் சிந்துமே என் அழகான வரிகள் இந்த வரிகள் என் அழகா அவருடைய கருத்தை வெளிப்படுத்திருக்கிறார் சொல்லி பாருங்க முதல்ல பார்க்கும் பொழுது தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தித்திக்கும் தெள்ளமுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழ சீசன் பழுத்த மாம்பழம் பழுத்த மாம்பழத்தில் ஒரு பக்கமாக சீவிட்டு அதை எடுத்து நம்ம நாக்கில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாக்கில் தண்ணி ஊறும் அந்த அளவுக்கு அது தித்திக்கக்கூடிய சுவை வாய்ந்தது அந்த மாதிரி அமுது போன்று இருக்கக்கூடியது இப்போ தான் சொல்லுவோம் பங்கனப்பள்ளி மாம்பழம்னா அவ்வளவு சுவை தான் அந்த சுவைக்கு எதுக்குமே அடிச்சுக்க முடியாது அவ்வளவு சுவையாக இருக்கும் என்ன சொல்ற பாருங்களேன் தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தித்திக்கும் மிக தித்திப்பு இப்ப சர்க்கரை நம்ம பார்க்கிறோம் வெள்ளம் பார்க்கிறோம் வெள்ள கட்டி தித்திப்பானது எவ்வளவு சுவை இனிப்பு அதிகமா இருக்கும் இப்ப தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் இப்ப தித்திக்கும் இனிமை வாய்ந்த தித்திக்க கூடிய தெளிந்த அமுதமா இருக்கக்கூடிய அமுதே தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தித்திக்கக்கூடியது அமுதம் நமக்கு எவ்வளவு தித்திப்பானது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமுதை உண்டவர்கள் அவர்கள் வந்து அவர்கள் வயதே தெரியாது பார்த்தீங்கன்னா வானவர்கள் எல்லாம் அந்த அமிழ்தத்தை குடிச்சு தான் என்ன சேர்க்கிறாங்க என்றுமே நினைச்சிருக்காங்க என்றும் பதினாறு தான் அவர்களுக்கு வயதே தெரியாது தங்க அழகா சொல்றாரு தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தித்திக்கு மிகுந்த சுவையுடைய தெளிந்த அமுதத்தை போன்றவளே தமிழை பார்த்து அமுதத்தை போன்ற தமிழே தெள்ளமுதின் மேலான அந்த அமுதத்தை விட நீ அமுதத்தை போன்றதுதான் அமுதத்தை விட மேலான முக்தி கனியே அந்த அமுதத்தை விட சிறந்த சுவை வாழ்ந்த கனியான தமிழே அப்போ அமுதமானது எவ்வளவு சுவையானது அந்த அமுதத்தை விடவும் மிகவும் சுவை வாய்ந்த முக்தி கனியே முகவாய்ந்த சுவை வாய்ந்த கனியாக இருக்கக்கூடிய தமிழே முத்தமிழே இங்க முத்தமிழ் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது முத்தமிழ் சொல்லும் பாம்பு உங்களுக்கு இயல் இசை நாடகம் இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தமிழை அடைமொழி கொடுக்கும் பொழுது இயலாய் தோன்றி இசையாய் வளர்ந்து நாடகமாய் நடந்தவள் தமிழ் அன்னை தமிழுக்கு என்ன அழகா ஒப்புமை கூப்படுத்துறாங்க பாருங்க இப்ப முத்தமிழே 
நீ வந்து தித்திக்கும் தெள்ளமதிற்கும் மேலான சுவையை போன்ற முக்தி கனியாக இருக்கக்கூடிய தமிழே என்னுடைய முத்தமிழே முத்தமிழன் இயல் இசை நாடகம் தான் தமிழானவள் இயலாக தோன்றி முதல் என்ன செய்யறது இயல் சொல்லும் பொழுது செயல் வடிவில் இருக்கக்கூடியது தான் கவிதை வரிகள் இருக்கக்கூடிய இயலாய் தோன்றி வரிகள் செயல் சொல்லும் உரைநடையும் சேர்த்துதான் வரும் இசையாய் அப்புறம் பாடல் வடிவாய் தோன்றி வளர்ந்து நாடகமாய் நாடகமாய் நடித்து காட்டியவள் தமிழ் மட்டும்தான் அதுதான் இயல் இசை நாடகமாக இருக்கக்கூடிய முத்தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே எங்கள் அறிவு புத்தின அறிவு தான் எங்கள் அறிவுக்குள் வைத்து போற்றப்படக்கூடிய உண்ணப்படக்கூடிய தேனாக இருக்கக்கூடிய விளை இப்ப இந்த புலவர்கள் அறிஞர்கள் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் கவிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்குரிய அவர்களுக்குள்ள அறிவாக இருக்கிறாயே இப்ப நான் கவிதை எழுத முடியுமா அல்லது நீங்க எல்லாம் கவிதை எழுத முடியுமா முடியாது கவிதை எழுதுறதுக்குன்னு சில நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்ப வைரமுத்துன்னு சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன தோணும் அப்புறம் பாடலாசிரியர்னு சற்றுன்னு சொல்றோம் தாமரை பாடலாசிரியர் விஜய் நான் முத்துக்குமார் இப்படி எத்தனையோ பாடலாசிரியர் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே இப்ப நீங்க இந்த உலகத்துல எத்தனையோ மக்கள் பிறக்கின்றார்கள் இறக்கின்றார்கள் அது வேற விஷயம் ஆனா இவர்கள் எல்லாம் ஜொலிக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரு அவர்கள் எல்லாம் தமிழ் புலவர்கள் தான் அழகா சொல்லிடுறாருங்க ஆசிரியரு பின்னது புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே அறிவுக்குள் வைத்து உன்ன உண்ணப்படக்கூடிய சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு வைத்து போற்றப்படக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கக்கூடிய தேனை போன்ற விளை அப்ப எல்லாருக்கும் அறிவிலையும் நீ இருக்க போறது கிடையாது அதுக்குன்னு தனியா பிறந்திருக்கிறாங்க அந்த அறிஞர்கள் கவிஞர்கள் புலவர்கள் இவர்களால் மட்டும்தான் அது முடியும் தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தெள்ளமுதின் மேலான முக்தி கனியே இப்ப தித்திக்கு மிகுந்த சுவையை தரக்கூடிய இனிமையான தித்திக்கும் சுவையை உடைய தெளிந்த அமுதை போன்றவளே அந்த அமுதத்திற்கும் மேலான முக்தி கனியே கனியாக சுவை தரக்கூடியவளே தமிழே முத்தமிழே இயல் இசை நாடகமாக நிற்கக்கூடிய முத்தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனைகள் அறிவுக்குள் வைத்து உண்ணப்படக்கூடிய தேனை போன்றவளே தமிழே உன்னோடு உவந்து உரைக்கும் உன்னோடு உவந்துனா மகிழ்ச்சியாக உன்ன வந்து கோபத்துல பேசல தமிழே உடனே கோவப்படல என்ன காரிய ஆகணும் பொதுவா அப்படிதான் ஒருத்தர் தூது அனுப்புறோன்னா அவங்ககிட்ட நிறைய நினைச்சு அவங்கள வந்து தாஜா பிடிச்சுக்கணும் அவனுக்கு சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்கணும் அவன் என்னெல்லாம் கேட்கிறானாலும் வாங்கி கொடுக்கணும் சாயந்தரம் கடைக்கு போனார் அவனுக்கு எல்லாம் வாங்கி அவன் அப்பதான் ஒரு செய்தியை கொண்டு செல் சொல் சொல்லுவான் தலைவிட்டு போய் ஒரு செய்தி தலைவிட்டு போய் சொல்லிட்டு வான் ஒருத்தன் அனுப்புறேன்னா தூது அனுப்புறேன்னா அவனுக்கு அவன் நல்லா தாஜா பிடிக்கணும் அது மாதிரி தான் அங்க தமிழை சொல்றா என்ன சொல்றா தலைவி என்ன சொல்றனா நான் தமிழே உன்ட்டு ஒண்ணு ஒண்ணு உவந்து மகிழ்ச்சியாக உன்ட்ட என்ன சொல்லணும் உரைக்கணும் விண்ணப்பம் உண்டு ஒன்ட்டு மகிழ்ச்சியாக ஒன்றை உரைக்க வேண்டும் ஒரு விண்ணப்பம் உன்னிடம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கின்றது அதை விளம்ப கேள் நான் சொல்வதை கேளு என்று சொல்லி அழகா கேள் சொல்றா இப்ப தமிழை தூது அனுப்புறதுக்கு முன்பதாக பொதுவா ஒருத்தரை தூது அனுப்புறதுக்கு முன்பாக அவங்களை தாஜா பண்ணணும் இங்க என்னெல்லாம் சொல்லி மகிழ்ச்சி போங்க சொல்றா பாருங்களேன் தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தெள்ளமுதின் மேலான முக்தி கனியே தித்திக்கும் சுவையுடைய தெளிந்து அமுதமாய் இருப்ப இருப்பதுக்கும் மேலான அந்த சுவைக்கு மேலாக அமுதத்திற்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் முத்தமிழாக இருக்கக்கூடிய தமிழே இயல் இசை நாடகமாக இருக்கக்கூடிய முத்தமிழே அங்க முதல் விளக்கமே முத்தமிழில அங்க அழகா இயலிசி நாடகத்தை சொல்லிக்கிறாங்க அடுத்தது உன்ன புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனை எங்கள் அறிவுக்குள் வைத்து போற்றப்படக்கூடிய தேனை போன்றவளி உன்னோடு மகிழ்ச்சியாக எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு விண்ணப்பம் உண்டு நான் சொல்வதை கொஞ்சம் கேட்பாயாக என்று சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன சொல்ல வர பாருங்களேன் மண்ணில் குரம் என்றும் பள்ளி என்னங்க பாத்தீங்கன்னா குரம் பள்ளு இந்த ரெண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு குரம் சொல்லும் போது அங்க என்ன சொல்றாருன்னா குரம்னா குரவஞ்சி பல்லுனா முக்கூடர் பல்லு குரம் பல்லு குரவஞ்சி பல்லு இந்த குரவஞ்சி பல்லு சொல்லும் பொழுது இதெல்லாம் சிற்றிலக்க வகைகள்ல வரக்கூடிய ஒன்றுதான் இந்த நீ என்ன சொல்ற இந்த தமிழ் புலவர்களுக்கு என்ன கொடுக்கற நீ குரம் என்றும் பள்ளி என்றும் கொள்வார் கொள்வார் கேட்பார் கேட்பார் கொள்வார் யாரெல்லாம் கேட்கிறாங்களோ உன்கிட்ட கொடுப்பாய் உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கற 
தமிழே நீ குரம் கேட்கிறவங்க கேட்கிறவங்களுக்கோ குரவஞ்சு கேட்கிறவங்களுக்கோ பல்லு கேட்கிறவங்களுக்கோ நீ கேட்கிறதா நினைச்சு எடுத்தெடுத்து வாரி கொடுக்குற குரம் குரம் என்றும் பள்ளி என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு அப்போ பாடல் பாடக்கூடிய புலவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தேவைப்படும் பொழுது குரவஞ்சையும் பள்ளியும் எடுத்துக் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தவளே உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்டோ உறவு இந்த உறவுங்கிற மூன்று வகையாக உறவை சொல்றாங்க தமிழுக்குரிய உறவு என்ன பாத்தீங்கன்னா துறை தாலிசை விருத்தம் இதான் இது மூணு வகையான பாவா பா வகைகள் இங்க சொல்லப்படுது மூன்று விதமான பா பின்னங்கள் பா வகைகள் சொல்லக்கூடாது பா பின்னங்கள் அது பார்க்கலாம் உறவு என்று மூன்று இனத்து உண்டோ இவற்றுக்கெல்லாம் தமிழுக்கெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக துறை தாலிசை விருத்தம் என்ற பாவினங்களுக்குள்ள உறவு உண்டோ அழகா கேட்கிறாரு உண்டோ உண்டுதான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது திறம் எல்லாம் வந்து என்றும் சிந்தாமணியாய் சிந்தா சிந்தான அழியாத என்னன்னு சொல்லலாம் குன்றாத மணினா அது ஒளிரக்கூடிய ஒரு விளக்கு தாங்க மழியாத இருக்கக்கூடிய மணியா என்றுமே தமிழ் அழிய போறது கிடையாது இந்த உலகத்துல என்று நிலைத்து இருக்கக்கூடியது தான் சிந்தா மணியா இருந்த உனை என்றுமே அழியாமல் இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய உன்னை மணியாக இருக்கக்கூடிய உன்னை சிந்து சிந்துங்கிறது இது ஒரு விதமான பாவகை நாட்டுப்புற சிந்துது சிந்துங்கிற ஒரு விதமான பாவகை அது உன்னை நாட்டுப்புற வடிவில பாவகையில பாடக்கூடிய சிந்து என்று சொல்லக்கூடிய நாச்சிந்துமே என்று யாரெல்லாம் சொல்கின்றார்களோ அவர்கள் நாவில் இருந்து அருவி போன்று தமிழானது பாய்ந்து ஓடி வருமே என்று சொல்லி அழகு அங்கு பாடுறார் கடைசி இந்த வரிகளில் சொல்லும் பொழுது குரம் என்றும் பள்ளி என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு அப்போ நீ பாடல் பாடக்கூடிய தமிழர் தமிழ் புலவர்களுக்கு குரவஞ்சியாகவும் பள்ளாகவும் எடுத்து கொடுக்கின்றாய் உறவு என்னது தமிழுக்குள்ள உறவு என்று மூன்று இனத்து உண்டோ உறவு சொல்லும் பொழுதுங்க மூன்று அங்க மூன்று எண்ணிக்கை கொடுக்குது இந்த பாடல்ல ரெண்டு மூன்று வகை மூன்று எண்ணிக்கை கொடுக்குது ஒன்னு முத்தமிழ் இயலிசை நாடகம் இன்னொரு மூன்று எண்ணி அடுத்து நம்ம கணக்கீடுகள் வருதுங்க அடுத்த மூன்று வரும் அடுத்தது ஒன்பது மூன்று குணங்கள் எடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்த ஒன்பது வகையான அந்த சுவைகள் பார்ப்போம் ஆறு ஆறு வகையான சுவைகள் பார்ப்போம் ஒன்பது வகையான சுவைகள் சுவைகள் பார்ப்போம் இவைகள் எல்லாம் பத்து குணங்கள் வர இருக்கு ஐந்து வண்ணங்கள் இருக்கு பாடல்கள்ல பிற கடைசியாக வனப்புகள் எட்டோடி முடிக்கிறார் ஆசிரியர் அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இப்ப இந்த பாடல் வரிகள்ல மூன்று தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க முதல் மூன்று சொல்லும் போது முத்தமிழ் சொல்லப்படுகிறது இயல் இசை நாடகம் அடுத்த மூன்று உறவு என்று மூன்று இனத்து உண்டோ உறவு சொல்லும் போது தமிழுக்குரிய உறவாக இருக்கக்கூடிய துறை தாளிசை விருத்தம் என்ற மூன்று விதமான பாவினங்கள் உனக்கு உறவாக உண்டோ கேட்க உறவு தான் ஒரு கேள்வியா கேட்கிறாரு திறமெல்லாம் வந்து என்றும் சிந்தாமணியா இருந்த உன்னை என்றுமே தமிழானது என்றுமே அழியாத குன்றாத ஒளி விளக்கு அதுதான் சிந்தாமணா குன்றாத ஒளி விளக்கு என்னைக்குமே அது அணையவே செய்யாது அது போன்று அழியாத மணியாக இருக்கக்கூடிய உன்னை சிந்து அத நாட்டுப்புற வடிவில் பாடக்கூடிய சிந்து என்ற பாவகையில் பாட சொல்லக்கூடியவர்களுடைய நாவிலிருந்து சிந்தான பாட தமிழானது அறிவி போல பாய்ந்து வருமே அழக பாடுறார் இன்று நம் பார்த்த தமிழ் வீடு தூது பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முதல் பத்தி பாடலை பார்க்கலாம் அது மனப்பாட பகுதி மீண்டும் ஒரு முறை பாடலும் அதனுடைய தொகுப்பும் பார்த்து விடலாம் தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தெள்ளமுதின் மேலான முக்தி கனியே முத்தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே உன்னோடு உவந்து உரைக்கும் விண்ணப்பம் உண்டு விளம்ப மண்ணில் குரம் என்றும் பள்ளி என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவு என்று மூன்று இனத்து உண்டோ திறமெல்லாம் பந்து என்றும் சிந்தாமணியா இருந்த உனை சிந்து என்று சொல்லிய நான் சிந்துமே மீண்டும் ஒருமுறை பாடல் மனப்பாட பகுதி என்பதனால தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தெள்ளமுதின் மேலான முக்தி கனியே என் முத்தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே உன்னோடு உவந்து உரைக்கும் விண்ணப்பம் உண்டு விளம்ப கேள் மண்ணில் குரம் என்றும் பள்ளி என்றும் கொள்வார் கொடுப்பாய்க்கு உறவு என்று மூன்று இனத்தும் உண்டோ 
திறமெல்லாம் வந்து வந்து என்றும் சிந்தாமணியா இருந்த உனை சிந்து என்று சொல்லிய நாச்சிந்துமே தித்திக்கும் தெள் அமுதாக தெளிந்த அமுதமாக இருக்கக்கூடிய தமிழே அந்த தெளிந்த அமுதத்திற்கும் மேலான சுவையை தரக்கூடிய முக்தி கணியாக இருக்கக்கூடிய எங்களது முத்தமிழாக இருக்கக்கூடிய இயல் இசை நாடகமாக இருக்கக்கூடிய முத்தமிழே உன்னோடு அதுவும் என்னுடைய எங்களுடைய புத்தி எங்களுடைய அறிவுக்குள் வைத்து போற்றப்படக்கூடிய தேனே உன்னோடு மகிழ்ந்து உரைக்க உரைக்கக்கூடிய ஒரு விண்ணப்பம் உண்டு கொஞ்சம் கேட்பாயாக நான் சொல்வதை கொஞ்சம் கேட்பாயாக மண்ணில் இந்த உலகத்துல இந்த மண்ணில் குரம் என்றும் குரவஞ்சி என்றும் பள்ளி என்றும் இருக்கக்கூடிய பள்ளி என்றும் பாடக்கூடிய புலவர்களுக்கு எடுத்து கொடுத்தாய் குரவஞ்சி என்றும் பள்ளி என்றும் பாடக்கூடிய பாடல் புலவர்களுக்கு எடுத்து கொடுத்தாய் உறவு என்றும் தமிழுக்கு துறை தாளிசை விருத்தம் என்ற மூன்று பாவினங்களும் உறவாக உண்டோ திறமெல்லாம் எப்பொழுதும் திறமெல்லாம் வந்து என்று என்றுமே அழியாத குன்றாத ஒளிவிளக்காக இருக்கக்கூடிய உன்னை சிந்து நாட்டுப்புற பாடல் வடிவில் பாடக்கூடிய சிந்து என்ற பாவகையின் மூலம் பாடும் பொழுது பாடல் பாடக்கூடிய அத்தனை புலவர்கள் வாயில் இருந்தும் உன்னுடைய அருவி போல உன்னுடைய தமிழ் கொட்டுமே என்று சொல்லி இந்த முதல் பத்தியின் வாயிலாக முடிக்கிறார் நன்றி வணக்கம்